మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు నువ్వేం చేస్తుంటావు అమ్మయ్య ఈ రోజుకి సేఫ్ అరే రే 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 ఏంటి బాబాయ్ అన్ని ఒకేసారి తీసుకెళ్ళాలా ఏమైనా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు కదా మన చూడలేక ఉన్నావు బాబు ఆ సెంటర్ దాకా వస్తా వేటి ఎందుకు దా ఎక్కు మీరు ఎంతమంది అదే అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు నీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎక్కడ సార్ ఇలా ఎలిమెంటరీ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ పెట్టండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్ అసలు సడన్ గా మీటింగ్ అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాం అనుకోండి సార్ ఇలా అయితే నేను హర్ట్ అవుతాను సార్ అంకుల్ ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేనాడు రేపు నందన్ జాగ్రత్త చూసుకుంటాను గ్యారంటీ లేదు ఇతను మనకు మ్యాచ్ కాడు మ్యారేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి చచ్చిపోతా సార్ అడు ఎవడో ఎవడు చచ్చిపోతాడు అసలు మీ నాన్న ఎందుకు చచ్చిపోతాడు కోటలు అంటే ప్రాబ్లం సార్ అంతే నా బూడిద అనకూడదు కానీ నువ్వు చాలా అసహ్యంగా ఉన్నావు ఏం చూసింది భయ్య నందన్ నీలో మనస్సు విషయం అలా వెళ్ళం మనస్సు ఓ రోజు పైబట్టి ఊడిపోతే అనుకోకుండా చూసి లవ్ చేసింది ఇంకేం ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కవర్ చేయగలం సార్ ఐ కెన్ సీట్ ఇదిగో మా బాబుకి ఇస్తాను మాట్లాడు మాట్లాడు సార్ ఇలా మీరు సడన్ గా చేతిలో పెట్టి మాట్లాడబట్టే హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ సార్ ఎవరు మా అమ్మాయి నందనయ్యా మాట్లాడు సార్ పాప ఇప్పుడు బట్టలు ఉతుకుంటుంది బాస దోపుకుంటుంది డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు సార్ తర్వాత మాట్లాడతాను మా అమ్మాయి ఆ పనులు ఎందుకు చేస్తుందా వింటే హర్ట్ అవుతుంది లైన్ లో ఉంది మాట్లాడు దానా నందన నిక్ నేమ్ బాలీవుడ్ బిల్లన్ లా చాలా స్టైలిష్ గా ఉన్నారు ఎవడరా నువ్వు అరే ఆగు ఆగు దానమ్మా హలో 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 స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పారేస్తే ఒప్పనేపోతా కాకర గేలి మంచి దొరక ఐ డార్లింగ్ డాడీని ముందు పెట్టుకొని డార్లింగ్ అంటావు ముందు పెట్టుకునా ఎవడు హలో హలో అంటాడు నీకు ఫోన్ ఇవ్వడంటి నేను మళ్ళీ చేస్తాను దగ్గరకు వచ్చేసాం బాబు ఏమైపోయాడు రైడు బంగారం లాంటి సైంటిస్ట్ రా ఎక్కడ వదిలేసేవరా అండి నువ్వు ఆగరా బాబు టెన్షన్ చేస్తుంటే వాడు ఫోన్ కూడా ఎత్తట్లేదు ఏమైందిరా నాకు మీనాక్షికి కావల పల్ల పుట్టారా బాబా కంగ్రాట్ నిజంగా నువ్వు నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అన్నారా నా మీనాక్షి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతే పుట్టుడు తొక్కులు నీకు ఫోన్ చేస్తే సలహా ఇస్తాం అనుకుంటే ఫోన్ ఎత్తు మానిచో నా కోపం వచ్చిందా అందుకే తర్వాత నీకు ఒక్కసారి కూడా ఫోన్ చేయలేదు ఎక్కడ చూస్తాను బాగా నవ్వించరా బాగా నవ్వించు అలా చెప్పరా నిన్నే రా రే మీరు <laughs> నేను అల్సేషన్ డాగ్ లాంటోనే విశ్వాసం చూపిస్తే నాకి రుణం తీర్చుకుంటా ఎదురు తిరిగితే పేక కొరుకుతా సో ఫైనల్ గా మీరు ఒక కుక్క అంటారు డేటింగ్ అని చెప్పి రోజంతా తిప్పి తిప్పి రిలాక్స్ అయ్యే టైం కి వంద రూపాయలు కొట్టేసి పారిపోతుంటే పట్టుకున్నాను సార్ సార్ నేను కొట్టేలే సార్ నీ మొహానికి లవ్ కావాలరాదేవత ఎక్కడా నువ్వు ఎక్కడ జూలో నుంచి పారిపోయి వచ్చిన జంతువులా ఉంటావు అంత అందగతిని ఎలా పడేసావు సార్ అసలు మీరు కొడతా ఉందా అందు గురించేనా ఇప్పటికైనా నా ఉద్దేశం అర్థం అయితే నా లవ్ జోలికి రాకో నేను ఎందుకు మీ లవ్ జోలికి వస్తాను సార్ అర్థమైంది వాడి అతి తెలివి తేటల ముందు నీ మతిమర్పు మటాశ్రా వాడు మంచిగా మీ మామని మాయ చేసి నీ డార్లింగ్ ఎత్తుకుపోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు నువ్వేమో మీ మామ మొహం చూడడానికి భయపడుతుంది వన్ డే డేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తున్నాను వారు ఉండగా నీ పెళ్లి జరగని పని జరిగే పని రేపటి నుంచి నా మామతోనే ఉంటా ఆయన దగ్గరే పనిచేస్తూ ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేస్తా ఆయన అంతటికి ఆయనే నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకో అని అడిగేలా చేస్తా ప్రవీణ్ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ కి ఆటో మాట్లాడు వెళ్లేటప్పుడు వీరిని జాయిన్ చేసి పోతా వాడి నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడుతున్నాడు ఎల్రా నాకు ఒక అద్దిరిపోయే ప్లాన్ వచ్చింది రేపు పొద్దున కల్లా రెడీగా ఉండవు నేను రెడీగా ఉండను నేను రాను అడిగి వెళ్ళే లక్కీ ఫోను అమ్మా నీకే బాబు మీరు ప్రయత్నిస్తే
చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది దయచేసి కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించండి నేను ప్రయత్నించడం ఏమిటి వచ్చేసావా రా నీ కోసమే చూస్తున్నా చూస్తూ నిలబడ్డావేంటి దండు బం రాయి మెడ లాగేస్తోంది అన్నట్టు లక్కీ ఫోన్ చేశాడు ఎందుకు ఎందుకు నువ్వే కనుక్కో ఎందుకు లాకొచ్చేసావు డాడీకి నువ్వు నచ్చావు ఇందాకే అల్లుడు బాగున్నాడన్నారు లేదు <laughs> 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 నేను సిక్స్ ప్యాక్ గురించి చెప్తున్నాను అది నాకు అక్కర్లేదు ఏం కావాలేంటి ఏమిస్తావేంటి ఏం తీసుకుంటావేంటి అసలు ఎందుకు వచ్చావేంటి వెయిట్ నేను సరిగ్గా చెప్పేదేను నా ఫ్రెండ్ ఒకటి మీ నాన్న దగ్గర జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలని తినేస్తున్నాడు నువ్వు అప్లికేషన్ రికమెండేషన్ ఆర్డర్ ఏమని అనుకో ఎలాగో అలా వాడిని తీసుకెళ్లి మీ నాన్న దగ్గర జాబ్ పెట్టి ఓకే ప్లీజ్ గో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గో గో అప్పుడే అల్లుడి దగ్గర నుంచి రికమెండేషన్స్ నా దగ్గర చాలా మంది అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారమ్మా ప్లీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ అంట నాన్న ప్లీజ్ లక్కీ కోసం ప్లీజ్ అమ్మను ఏంటదో పక్క రూమ్ లో ఉన్నట్టు పరిగెత్తుంది వచ్చింది దీనికోసమే కదా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు అల్లుడే నాయన నమ్మేసాడు నన్ను ఆయన దగ్గర జాబ్ లో పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళిపో ఎదుటోళ్ళు బుక్ చేసి మొత్తం బాగా గుర్తుంటారా నీకు లవ్ మ్యాటర్ కదా సరే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అక్కడ పనిలో పెట్టిన తర్వాత నన్ను వాడు నీ మీద వాడను ఒక్కసారి యుద్ధంలోకి దిగిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళటం వీర సైనికుడు లక్షణం కాదరా వీర సైనికుడు గురించి మనకెందుకు వీడెందుకు వచ్చాడు అది జాబ్ గురించి నిన్న చెప్పింది కదా అందర వీడి గురించి అయితే తీసుకెళ్ళిపో ఇంకొక క్షణం వీడు నా కళ్ళ ముందు ఉంటే మొక్కలు కొట్టే పురుగుల ముందు వీడి నోట్లో కొడతా తీసుకెళ్ళి సార్ నేను మీ అల్లు నా అవ్వటానికి రాలేదు సార్ మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అవుదాని వచ్చాను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అవుదామని కాదు సార్ మీ దగ్గర పని నేర్చుకుని లైఫ్ లో సెట్ అవ్వాలని మీరు నన్ను ఎందుకు కోపడుతుందని నాకు అర్థమైంది సార్ కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు సార్ మతి మరి మర్చిపోయా రెండు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను పెట్టేసి హలో బాబా కాఫీ షాప్ చూడండి రేపు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను పెట్టేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కావాలని టెస్ట్ చేసుకోండి ఆ ఫోన్ ఎంత పోయే ముందు తల్లి వస్తుంది మీరు చెప్పినారు కాబట్టి రైట్ నేను ఒక సిట్టింగ్ లెజెండ్ ముందు స్టాండింగ్ లో ఉన్నాను రా నీకు ఒక్క మాట మాట్లాడే ఛాన్స్ ఉంది ఆ ఒక్క మాట చెప్పేసి పెట్టేసి చెప్పు బా నా మీరక్షి తిరిగి వచ్చేసిద్రా అవునా ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఏమో అక్కడికి వెళ్ళారు సార్ అంతే పైపక్కన కూర్చొని కైపెట్రా అరే అటు చూడరా కేమోర్ 
అందుకే ఫోన్ ఎత్తున్నాను సార్ మీరే ఎత్తమన్నారు సార్ ఒక ఛాన్స్ సార్ సార్ ఒక ఛాన్స్ సార్ బా ఇందాక నెట్వర్క్ లాక్ కట్ అయిపోయిందిరా పాట మాత్రం బలే ఉంది బా పాడు బా రే మన షఫీ గడి ఇంటర్ కల పెద్ద పెద్ద రాడ్లు ఉన్నాయి కదా అక్కడికి రారా సాయంత్రం నేను ఒకసారి కలవాలి నేను రాను రాను రానంటే రాను నువ్వు స్వీట్ గా స్వామిరారా స్వామిరారా అనిపిస్తే నేను రావాలా నేను రాను స్వామిరారా అంటే నేను పిలువట్లేదు అదొక కీర్తన కీర్తన ఎవరు ఒక పాట అన్నమాట స్టిల్ నాకు కాలింది అది తనకు తెలియాలి ఎప్పుడు లేని ఎందుకు ఇంత గొప్ప జాబ్ ఇస్తానని పొలానికి రమ్మని జాబ్ ఇస్తానని పొలానికి రమ్మని పరువు తీస్తాడా అల్లుడు ఫ్రెండ్ అని కూడా చూడకుండా చీ కొడతాడా పెళ్లికి ముందు ఎలా ఉంటాయి పెళ్లి తర్వాత ఇంకెలా ఉంటాడు నా నోట మామయ్య అని పిలిపించుకునే అర్హతని కోల్పోయాడు మేబీ మేబీ ఆయన ఈగో హర్ట్ అయిందేమో ఈగో బేబీ అని ఈగో లోపలే ఉంటుందేమో నాకు చుట్టూ వైఫై లా ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ లక్కీ పాస్వర్డ్ మతి లోరో బుక్కలు బయటపడుతున్నా చూస్కో పదపడకరా నేను ఆయన కంటే గొప్ప వ్యక్తి దగ్గర జాబ్ లో పెట్టిస్తాను నన్ను నాకు వన్ డే టైం ఇస్తాను ఆ తండ్రికి బిడ్డకి ఆ ఇంట్లోనే ఉండి పోతావా లేదంటే నా ఇంటికి వచ్చి నా బిడ్డకి నన్ను తండ్రికి చేస్తావా చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ ఇంకా ఇంకా మెడికల్ యాప్స్ ప్రమోషన్ నాన్నా మీకు లక్ ఏంటి ఇష్టం లేకపోతే నాతో చెప్పండి అంతే గాని పిలిచి పని వాళ్ళందరి ముందు అవమానించకండి ఫీల్ అవుతాడు నాన్నా నేను అసలు అల్లుడు ఏమన్నానని తన ఫ్రెండ్ ని తిడితే తనే తిట్టినట్టు కదా నేను ఒకసారి చెప్పాను గుర్తుందా మనుషులంటే విలువ లేని ఒకడిని కలిసానని వాడు వీడే పెద్ద మతి మరుపు క్యాండిడేట్ అమ్మా వీడు జాబ్ ఇవ్వకపోతే ఇవ్వద్దు చీప్ గా మర్చిపోతాడు మతి మరుపుని వంకలు పెట్టకండి నాన్నా నీకు అర్థం కావట్లేదమ్మా నేను చెప్పేది మతి మరుపు దేశానికి రారాజమ్మ వాడు నా ఎదురుగా వాడు ఉంటే నా బ్రెయిన్ డామేజ్ అయిపోద్ది నీకు ఓకేనా సర్లే నాన్నా మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అలా బ్రేకప్ అయిపోయింది ఇంకా నా మొహం కూడా చూడ్డు వెళ్ళిపోయాడు తల్లి నువ్వు ఏడవకు రమ్మను అయినా భూమే వాడిని భరిస్తున్నప్పుడు నేను భరించలేనేంటి భరిస్తా అయినా నాదే ఉందిలే ఎల్లుండిపోయేవాడిని రేపే పోతాడు వల్ల రమ్మను గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పచ్చని చెట్లు ఏమైపోతాయో కొన్ని రోజులు ఈ మందులు నా చేత కలిపించకండి నా బుర పని చేయదు ఏంటమ్మా చూసి జాలి పడుతున్నా నువ్వు నా కల్లుడు అవడం ఇతన్ని ఫ్రెండ్ అవ్వడం ఆ దేవుడికి నా మీద ఎంత పగుందో తెలుస్తోంది థ్యాంక్ యూ సార్ అంత తిట్టా చీ కొట్ట అవతలికి పోమన్నా అయినా నవ్వుతూ నా ముందుకే వచ్చా అటు ఏదేదో జన్మ జన్మలు బంధం ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఫోన్ ఒకటి ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ ఇలా ఫోన్ సింపుల్ సార్ చేయడానికి ఒక పని బతకడానికి ఒక ఆశ ప్రేమించడానికి ఒక మనిషి ఉంటే చాలు సార్ నిజమే నందనా నందనా ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని పిలిపించే ఇట్ సర్ప్రైజ్ కదా షాక్ నీకెందుకు షాక్ అల్లుడ వాళ్ళు కానీ అవరా అయ్యాడు అయ్యాడు అయ్యేంటో మీకు వాళ్ళ రామ్మ హాయ్ నువ్వు చెప్పావు జాయిన్ చేసుకున్నాను ఆర్ యూ హ్యాపీ నా నేను కాదు తను చెప్పాలి ఆర్ యూ హ్యాపీ చాలా చెప్పు చెప్పనా మీరు చాలా విషయాల హృదయం కాబట్టి మా తప్పులు మన్నించి పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చే మీరు చేసిన హెల్ప్ కి మా జీవితాంతం రుణపడిపోయి ఉంటాం అరే ఎందుకు అంత ఎమోషనల్ అవుతున్నారు ఇద్దరు అదే భయంతో ఆనందంతో బాష్పాలు రావట్లేదు కానీ కానీ నీళ్ళు తన్నుకుంటూ వచ్చేస్తుంది పిలుకుంటా పిల్లలు ఇచ్చారు పిలిచి పని ఇచ్చారు ఆనందం దుఃఖం ఎమోషన్ చచ్చిపోయి గొంతులోనే ఉన్నాయి సరే అల్లుడు ఉంటాను ఇద్దరు తలలు తిప్పారంటే అదే మా ఇద్దరు ఫుడ్ బెడ్ బ్లడ్ చెడ్డీలు కూడా ఒకటే ఐ మీన్ అంటే వాడి మీన్ మా ఇద్దరు బట్టలు వేరే రాంచే బ్రాండ్ ఒకటే అంటున్నాను ఏంటో జాబ్ వచ్చిన ఆనందంలో ఏదేదో మాట్లాడేస్తున్నారు అవును సార్ బీపీ కూడా బాగా డౌన్ అయిపోయింది బాగా నీరసం కూడా ఉంది చిన్న డైలాగ్ కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంది మేము బయలుదేరతాం మరి థ్యాంక్ యూ సార్ సరే బయలుదేరు ముందు డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చెప్పాలి సరేమా గాయత్రి మీ అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు చూడమ్మా రండి రండి బాబు గారు ఫ్రీ ట్రిప్ యూరోప్ మళ్ళీ చూడలేమంటూ మధ్యలో రాకుండా చేశాడు మీ నాన్న కూతురు డెలివరీ టైంలో ఈ ట్రిప్ లేంటని అంటూనే ఉన్నాను పర్లేదమ్మా 
అబ్బాబా వచ్చేసే ఒకదే చూసుకున్నా మనవరాలని నీకు సాధించక రండి రండి అందరూ ఫ్రెష్ అవండి టిఫిన్ చేసుకోండి ఏమ్మా సంబంధం సెటిల్ అయిందని విన్నాం మా అబ్బాయిని ఎప్పుడు చూపిస్తావు అయ్యబ్బాయ్ పాపకి సిగ్గు మొగలేస్తుంది రేపు ఎలాగు పార్సల్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా రమ్మని పిలువు అవును మావయ్యా లక్కీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పిలుద్దాం పనిలో పని ఎంగేజ్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు సరే వాళ్ళ నాన్నగారికి షుగర్ ఎక్కువైతే ఇన్సులిన్ చేయడానికి వెళ్ళాడమ్మా ఇన్సులిన్ గా వచ్చేస్తాడే ఉంది కలిసి వెళ్దాం ప్రేమిస్తున్నాం వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నాం వాళ్ళిద్దరు వస్తే బాత్రూమ్ లో దాక్కుంటున్నాం అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడికి ఫోన్ అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ కాల్ అనుకుంటా బయట వాళ్ళు ఉన్నారుగా తీసుకోండి తీసుకోమ్మా ఆంటీ లక్కీ ఫోన్ ఇక్కడే ఉంది సరేనమ్మా నా మనోరాలకి రేపు బార్సాల నామకరణం పెట్టుకున్నాము మీ ఫ్యామిలీ అందరూ తప్పకుండా రావాలి అందరూ అల్లుడిని చూడాలనుకుంటున్నారు వస్తారుగా సరే మేము వెళ్ళొస్తామమ్మా మంచిదండి పదమ్మా వస్తానంటి అరే చల్లగా ఉండ తల్లి బంగారంలా ఉన్నా నాకు మాటిస్తావా ఏం జరిగినా నువ్వు నా ఇంటి కోడలుగా వస్తాను అని ఆంటీ అదేంటమ్మా పెద్దవాళ్ళం మనం మాట్లాడుకుని మూడు ముళ్ళు వేయిస్తే నెల రోజుల్లో మీ ఇంట్లో కోడలుగా తిరుగుతుంది అదే జరగాలని అదే ఉండి కోరుకుంటున్నాను అలాగే అవుద్దిలేమా ఉంటానమ్మా మరి అలాగేనండి పోయా వెళ్ళిపోయారా వెళ్ళిపోయారా 